ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം ആകാശത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറക്കുന്നത് കണ്ട കുളക്കോഴി അവരോടൊപ്പം കൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല ചിറക് വിടർത്തി പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു പറ്റുന്നേയില്ല എന്താ കാര്യം ഭാരം അമിതമായി വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം നിരാശനായി മണ്ണിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഈ കഥ കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്താണത് ശരിയായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ അനർഹമായി കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കും എത്ര സമ്പന്നതയിലും മിതമായി വേണ്ടത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കും ഇനി അവസാനത്തേത് ഭൗതിക സാമ്പത്തിക സുഖങ്ങൾ ഏറുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായി പറന്നുയരാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടും ഇനി പറയൂ നമ്മൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നോട് പറയണ്ട തീരുമാനിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓപ്ഷൻസ് തരുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജോലി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് സോ ഞാൻ ഇന്നും ആരംഭിക്കുന്നു ഹലോ ബ്ലസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ാണോ അതെ മേബിൾ ഇത് ഹലോ ബ്ലസിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് മേഡം മേഡവം ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയി അല്ലേ ഡക്കാത്തലോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെ അതെ തൃശ്ശൂര് ഇവിടെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അമ്മച്ച് കുറെ നാളായിട്ട് റേഡിയോ പറയാറുണ്ട് അവനെ വിളിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അത്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മളെ കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അമ്മച്ചി കൊടുക്കട്ടെ ശരി ഹലോ ഹലോ അമ്മച്ചി എന്തുണ്ട് വിശേഷം ആണോ ഹലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും അയ്യോ ഒന്ന് വിളിക്കാന് എന്ന് കാണാൻ കാണിലെ നെറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് മീന ആരൊക്കെ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എന്റെ മരുമോളും കൊച്ചു ഉണ്ട് രണ്ടു മക്കളാണ് എനിക്ക് അയ്യ എന്റെ ആമ്പിളയുടെ മോളെ അതില് മൂത്തം ആ ദുബായിലെ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മോള് ഇവിടെ തലൂര് തൃശ്ശൂര് ഡിക്കാത്തലോണില് സി ആർ എം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ശരി രണ്ടാമത്തെ മോന എയർഫോഴ്സിലാണ് അവനിപ്പൊ ആസാമിലേക്ക് മാറ്റാൻ കിട്ടി അപ്പൊ അവര് ഫാമിലി അവിടെ മോളും അവന്റെ കുഞ്ഞു മോളും ഉണ്ട് അവരവിടെ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ദുബായിക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണ് മേബിള് ആ മേബിള് എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ ഭാര്യ ശരി 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 ഇത് മോന എന്ത് പറയുന്നു മോ അച്ഛൻ അശ്വിനൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മച്ചി എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മയൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ വന്നപ്
മാറി നമ്മള് പഴയ പോലെയൊക്കെ ആയി വരും സമാധാനായിട്ടിരിക്കും ശരി ശരി സന്തോഷം മേബിളിന് കൊടുത്തോളൂ ഹലോ മേബിളിന്റെ മോൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താ ഹസ്ബൻഡ് പേര് ജിത്തു അപ്പൊ മേബിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പറയൂ ചേച്ചി ഇത് എങ്ങോട്ടാ തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നേ അതെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിങ്ങിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ലേറ്റ് ആയത് കാരണേ മിസ്സായി ഓ അത്രയ്ക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പോയി നോക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ലൈഫിൽ എല്ലാ ഓട്ടവും കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ അത് ന്യായം പുതിയ ഫേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആംഫി തിയേറ്റർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ബ്യൂട്ടി സലോൺ സ്പാ സെന്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം ഓപ്പൺ കാഫറ്റീരിയ റൂഫ് ഗാർഡൻ എല്ലാം ഉണ്ട് വാ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കിട്ട് പറയൂ വാ എന്ന് നിൽക്ക് ഞാനും കൂടി വരാം അടുത്തടുത്താകുമ്പോ നമുക്ക് പഴംപുരാണം പറഞ്ഞിരിക്കാല്ലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് അയ്യോ ആശ ചേച്ചി അല്ല ടി ഡി ആശാലത ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ തുളസി എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡിയോ എവിടെയാണ് ഇവിടെ തവനൂര് ഓക്കെ എത്ര കുട്ടികളാ എനിക്ക് ഒരു മോള് മോളുടെ പേരെന്താ അപർണ അപർണ എത്ര വയസ്സായി മോൾക്ക് പതിനെട്ട് മോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അവളിപ്പോ സി എ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ആഹാ വെരി ഗുഡ് ഇന്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഫൗണ്ടേഷന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനോ ശരി 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 ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ആണ് തവനൂര് തന്നെയാണോ ബിസിനസ് ആ തവനൂര് തന്നെയാണ് തവനൂര് എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെയായിട്ട് വരും അത് തിരുനാവായല്ലേ ആ ആ തിരുനാവായുടെ അമ്പലം അവിടെ നിന്ന് പുഴയുടെ ഈ സൈഡ് ആ ഓക്കെ പൊന്നാനിക്ക് പോന്ന സൈഡ് അതെ പൊന്നാനിക്ക് ആശ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നാടാണ് ശോഭ ചേച്ചിയുടെ നാട് ഓക്കെ പിന്നെ ശോഭ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തറവാടിന്റെ അടുത്താണ് ശോഭ ചേച്ചിയുടെ വീട് അപ്പൊ അവിടെ വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ 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 തുളസി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ ഞാൻ വെച്ചേരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉത്സവ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാട്ടാണോ വേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ശരി മോളെ നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ചേരാ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഓ അപർണയുടെ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറയൂ കേട്ടോ അപർണ ഇത് അവിടെ അടുത്തുണ്ട് ആ ചേച്ചി ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഹലോ അപർണ കുട്ടി ആദ്യം പഠിപ്പിൽ ഒരു വിഷമൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ജോബ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സി എ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമാക്കും ആ ആദ്യം ചിലപ്പേ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ടഫ് ആവുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ബോറടി ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം ആ അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ച് തരാം ഉത്സവം അടിച്ചു പൊളിക്കും കേട്ടോ മോളെ ശരി ബായ് ബായ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം ആ ചേച്ചിയും എന്നെയും ഏതോ ഒരു മാന്യൻ ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനമുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ടെലിഫോണിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു ഈ പടകാളി ചങ്കി ചങ്കരി പോക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേപോലെയാണ് അപ്പൊ ഞാനത് കേട്ടു കേട്ടപ്പോ ഞാനും മനസ്സിൽ തോന്നി ശരിയാണല്ലോ ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്പാഹാരം ജീർണ വസ്ത്രം ഏതത് 
വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷണം എന്നാണ് പറയാ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ചേച്ചി കാകദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്ത് കൂടി പറക്കുമ്പോഴും താഴെയുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പോലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കണം കണ്ണ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട് ഭഗധ്യാനം എന്നാണ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗധ്യാനം എന്നാൽ കൊക്കിന്റെ ധ്യാനം എന്നർത്ഥം മീൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൊക്കിന് കണ്ടിട്ടില്ലേ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മീൻ അനങ്ങിയാൽ ഒറ്റ കൊത്ത് ഒരിക്കലും പിടയ്ക്കാത്ത കൊത്ത് പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഈ ഏകാഗ്രത വേണം പിന്നെ വേണ്ടതാണ് ശ്വാന നിദ്ര നായയുടെ പോലെ ഉറക്കം ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാലും ഉണരുന്ന നായ വിദ്യാർത്ഥി പോത്തുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് എന്നർത്ഥം ഇനി അല്പാഹാരം പാതി വയറെ വിദ്യാർത്ഥി കഴിക്കാവൂ നിറഞ്ഞ വയറിൽ പഠിക്കാനാവില്ല പിന്നെ ജീർണവസ്ത്രം ആഡംബര വസ്ത്രങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാടില്ല താൻ തന്നെ നനച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ പടയ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ കാകദൃഷ്ടി ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടെടുത്ത് കണക്ക് ചികിൽ തുടങ്ങിയ നടക്കുമ്പോഴും പരീക്ഷാ സമയത്തുമാണ് ഈ സ്വഭാവം ഒഴിവാകുക ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വശത്ത് നോക്കി കോപ്പി കഴിക്കുന്നതിനാണ് കാകദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഭഗധ്യാനം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കൂ കൊക്ക് വായിലിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഇരിപ്പ് പിന്നെ ശ്വാന നിദ്ര പിൻബെഞ്ചിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ചിലർ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പിൽ തന്നെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഡാനി എങ്ങനെയാ പലപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ പണിയാന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉറങ്ങുക ചിലർ ഡെസ്ക് തല ചായ്ച്ചു വെച്ച് നായ്ക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങും അതാണ് ശ്വാന നിദ്ര പിന്നെ അല്പാഹാരം അത് എന്തായാലും കേമമാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന വിരുദ്ധന്മാർ പണ്ട് കാലത്ത് പുളിങ്കുരു ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു നിക്കറിന്റെ പോക്കിലിട്ട് തിന്നാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പോ മിഠായി കടലയ്ക്ക തുടങ്ങിയ മാത്രമല്ല ചില വിരുദ്ധന്മാരെ മുറുക്കാൻ വരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്ര ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ജീർണവസ്ത്രം ഇത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഭാഗം യൂത്തന്മാർക്ക് യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല ഒരു പരിധി വരെ ജീർണവസ്ത്രം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് പലരുടെയും വസ്ത്രധാരണ രീതി കാണുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴുകാത്ത ജീൻസ് ആയിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂക്ക് പൊത്താതെ പലപ്പോഴും ഇവർക്കെടുത്ത് നിൽക്കാനാവില്ല എന്നുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ദീർഘകാലം മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്ന ദിവാകരൻ മാഷ് ആണ് തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ കാലത്തിലെ ചില ഓർമ്മകളും ഈ അല്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം ശ്വാന നിദ്ര ഭഗധ്യാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചിന്തകളിലൂടെ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും തലമുറകളെ തുലനം ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അരയാല് അരയാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാകദൃശ്യ ഭഗധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കാക്കയും അരയാലുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ പിതൃകൾക്കായി ഈ ഊട്ടുന്ന സമയത്ത് കാക്കകളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടും അസാധാരണക്കാരനായ പക്ഷിയാണ് കാക്ക ഒരിക്കലും തെറ്റാതെ കൃത്യമായ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്ന പക്ഷി ഇത് മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു കാക്ക ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ കരഞ്ഞ് അതിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി വരുത്തും ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്ന പക്ഷി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ കാക്ക തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ശീലങ്ങളാണ് ഇവ നാം സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു എന്നർത്ഥം അതിനാലാണ് പിതൃക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഈ പക്ഷിയെ കണക്കാക്കുന്നത് പിതൃപക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സമയത്താണ് കാക്കകൾ വംശവർധന നടത്തുന്നത് കാക്കകൾ പെറ്റുപെരുകിയാലേ അറിയാലും പേരാലും നിലനിൽക്കൂ അത്രേ കാരണം കാക്കയുടെ ദഹന രസം പൂണ്ടാലേ ഇവയുടെ വിത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് പൊട്ടി പുതിയ ചെടി മുളയ്ക്കൂ എന്നാണ് ഈ മലയാളം അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലാശിച്ചു കട്ടിയുള്ള കണ്ണടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റ വെട്ടിയ മുടിയായിരിക്കും പറ്റ വെട്ടിയ മുടിയായിരിക്കും കൂട്ടുപുരുകൾ ഉണ്ടാവും ആൾക്ക് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കും വെളുത്ത ഷർട്ട് മാത്രമേ ധരിക്കുള്ളൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പം വരും അടുത്ത കത്തിൽ എന്തായാലും എന്റെ മാഷ് മാഷ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റാ ഒരു മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഏതോ ഒരു പതിഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീതിയുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശയിച്ച് എനിക്ക് ചേരുന്നതാണ് സൂര്യാസമയത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പക്ഷി ഈ
ഒന്നും പോവാടുന്ന് ദിവാരമാഷി കാക്കയ്ക്കും പശുവിനും പാമ്പിനും ഒക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്തിനായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അതിനോട് കൂടി ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി കൂടിയാണ് കാക്ക അല്ല അത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളൊക്കെ പകർന്നു തന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും കത്തുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കമന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ സനല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നും അറിയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ശ്രമിക്കണം ഇതാ നല്ലൊരു ഗാനം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി ഒപ്പം ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് Thank you, Bless. Bless Retirement Living, Aluwa. Telephone 0484-288-2088. Priyasha, Sanal, Dani, Moorikum, Nyangalukta Pratheega Anishnam. Nyangalukta Kettu Kondi Rikkiya, Ennu Parayinnadu Dhanne, Nyangalukta Sukhamullu Uru Kariya Maana. Pandrande, Pandrande, Rindayarathi Irubathi Ondhu Nya, Nyangal UP School Sakapadikal Ottu Koodiya Divasam Ayarathu. Korchu Perekku Maathramay Annu Pangadukkaan Saadhi Chullu. Mumbayil Thamasikinna Kuttukari Bindu Naattu Lethiyadu Kondu. പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു നാല് പുരുഷ സഹപാഠികളും ബാക്കിയുള്ളവരും ചേർന്ന് ഇരുപത് പേരോളം സഹപാഠികൾ മാത്രം ബിന്ദു ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സിൽ പുലാമന്തോൾ എന്ന എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ പാലക്കാട് സ്ഥിരതാമസമാക്കി വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒത്തുകൂടണമെന്ന് വിചാരിച്ചുവെങ്കിലും ബിന്ദുവിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിയോഗം എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നീണ്ടുപോയി കുട്ടിക്കാലത്ത് ബിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു പാലമാസികകൾ വാങ്ങി വായിച്ചിരുന്നത് അതായത് ബാലരമ്മ പൂമ്പാറ്റ അമ്പിളി അമ്മാവൻ അമർ ചിത്രകഥകൾ അങ്ങനെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ബിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു വായനയുടെ ലോകത്ത് കിടക്കാൻ ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായമായി ബിന്ദുവിനെ കണ്ടിട്ട് നാലഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു മറ്റൊരു സഹപാഠിയുടെ മോന്റെ വിവാഹത്തിന് ബിന്ദു പുലാമന്തോൾ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അന്ന് മറ്റൊരു സഹപാഠിയായ സജിത്തിനെയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടു സജിത്ത് ഇപ്പൊ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയത് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു യു പി സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സഹപാഠിയായ സുജാതയാണെന്നുള്ളതും ഏറെ സന്തോഷമുളവാക്കി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നാലഞ്ചു പേർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ഓരോരുത്തരായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും എത്തിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഓർമ്മകൾ പിറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന ദേവക ടീച്ചർ ഇന്നില്ല ടീച്ചർക്ക് പ്രണാമം അധ്യാപകരെയും മറ്റ് സഹപാഠികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും കൂടി ചേരാൻ ധാരണയുണ്ടായി ബിന്ദുവിനൊപ്പം മോളും അനിയത്തി സ്മിതയും അവരുടെ മോനും കൂടെ വന്നിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് ടീച്ചറായ സുജാത എല്ലായിടവും കൊണ്ട് നടന്ന സ്കൂളിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നു പഠിച്ച സ്കൂൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയത് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും നിന്നപ്പോൾ പഴയ ഒന്നാം ക്ലാസ് കുട്ടികളെ പോലെ തോന്നി ആ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ചായ സ്നാക്സ് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയോടെ ഭക്ഷണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും പോയി ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്റെ നാട്ടിലെ അയൽവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സഹപാഠി ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ആണ് രവീന്ദ്രന്റെ അച്ഛനെ സ്കൂളിലെ ആദ്യകാല ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഒത്തുചേരാമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞത് ഇതിനു മുൻപ് ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് ഒത്തുകൂടലിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പങ്കുചേർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യ വിദ്യാലയ ഒത്തുകൂടൽ ഏറെ സന്തോഷം നൽകി എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും പ്രണാമം ഉമാ വാസുദേവൻ കള്ളാടിപ്പറ്റ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ കാലം മികച്ച ശേഷം അതേ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുക വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വനിതാ മാഗസിനിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരമ്പര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതായത് മഹാരാജാസില് പണ്ട് കാലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും കയ്യിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു
മോശമൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും രൂപഭാവാദികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു ചിട്ട വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ചിട്ടയുണ്ട് അല്ല ചിട്ട വെച്ചാലൊന്നും എങ്ങനെയില്ലേ ഇവർക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവേ പിന്നെ ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗ്യവാൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ചേച്ചി ഒരു ദീർഘദൂര ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മകനും അമ്മ അമ്മയുടെ മൊബൈലിന്റെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ആരെന്നറിയോ അമ്മയും മോനെയും ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ അപ്പറെ അറ്റത്ത് പോയിട്ടിരിക്കുക മോന് വയസ്സ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പ്രായമായി പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ആശിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാലത്തിനൊത്ത് കോലം മാറൂലോ തല നരച്ചു കുറ്റി താടി വന്നു മുഖത്തിന്റെ രൂപം പോയി കരുവാളി പോന്നു എന്തുവാട്ടെ സുന്ദരനായ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് കൊച്ചു മകൻ അമ്മയുടെ ചെവി ചോദിച്ചു എത്ര സുന്ദരനാ അമ്മ ഇയാള് അമ്മയ്ക്ക് എന്നിട്ട് മായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്ര പാവാ മനുഷ്യൻ കാലം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും അയാൾക്ക് സമയം കിട്ടി കാണില്ല അല്ലെങ്കിലും അതല്ലല്ലോ പ്രധാനം പക്ഷെ എന്നാലും സ്കൂളിന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനും ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റമില്ല അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരും അന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നാം പാഠപുസ്തകത്തിനും മാറ്റമില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ വാക്ക് തറ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നന്നാവുക പറ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജരാനറുകൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്നും യൗവനമായിരിക്കും റിട്ടയർമെന്റ് എന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കലല്ല മറിച്ച് ആയിരം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പുത്തൻ ചുവടുമായി എത്തിച്ചേരുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരിടമാണ് പ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ഈ ഉമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു എന്തായാലും ഉമ്മ ചേച്ചിയുടെ കത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇന്നത്തേന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ചയിലെ എപ്പിസോഡ്സ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി രണ്ടു ദിവസം ലീവാണ് ഇരുന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തമാശ കത്തുകളും ഒക്കെ എഴുതി അയക്കു കേട്ടോ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആശേഷിയും സല്ലേട്ടനും ഡാനിയും ഓടിയെത്തും നന്ദി വണക്കം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്